ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله فان التقوى وصيه الاولين والاخرين قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله সম্মানিত মুসলিয়ান کرام আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদেরকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে একজন মানুষ জান্নাতে যেতে পারে দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর করতে পারে দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজ এই তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল না হলে আখরা তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ এই তাকওয়ার উপর হয় আল্লাহ তালা তাকে যে কোনো বিপদ থেকে বের করার পথ দিয়ে দেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওমাইয়ের তাকিল্লা ইয়ে যা আল্লাহ মাখরাজা ও ইয়ের জুক হু মিনহাইসুলাহতাসিব মানুষ যেটা ধারণা করেন সেখান থেকে তার জন্য রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করে দেন সুতরাং এই তাকওয়া অবলম্বন করে আমাদের কে দুনিয়াতে চলতে হবে আখরাতে জান্নাত ঘটতে হবে তাকর উপর নির্ভরশীল হয়ে দুনিয়াতে চলতে হবে প্রত্যেকটি কাজে সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আজকে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বর্তমান সময়ে মুসলিমদের কি অবস্থা মুসলিমরা আজ সারা দুনিয়ার সব জায়গাতে মার খাচ্ছে কোথাও কোনো ভালো অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কখনো যদি তাকায় দেখতে পাই আমাদের পাশে মায়ানমার থেকে মুসলিমদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু যে বের করে দেয়া হয়েছে তা নয় বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সহায় সম্পত্তি দখল করে নেওয়া হয়েছে নারীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে মাঝে মধ্যে টেলিফোন করে বলে উত্তর জিজ্ঞাসা করে যে মায়ানমারের নারীদের প্যাটের ভিতরে যে সন্তান আছে সেগুলির কি অবস্থা হবে এত কঠিন অবস্থা উম্মতি মুসলিমার উপর কখনো গিয়েছে কি না সন্দেহ আগে সব সময় ছিল একটা অবস্থা এক দিক থেকে সরাসরি কাফেরা আক্রমণ করত আরেক দিক থেকে মুসলিম শক্তি সেটা প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসত কি অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শুধু কাফেররাই আক্রমণ করে যাচ্ছে মুসলিমদের কোনো শক্তি নেই মুসলিমরা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে সব জায়গাতে মায়ানমারের যে অবস্থা সে অবস্থা আমরা রক্ষ করতে পারি ভারতের বর্তমান অবস্থা এক সময় তারা কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরে যে স্বাধীনতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে সেই সময় তারা আবার মুসলিম দেশে তাদের নেতাদেরই সফর করিয়েছে এবং বড় বড় সম্মান লাভ করেছে একদিকে মুসলিমদের খারাপ অবস্থা আর একদিকে মুসলিমদের দ্বারা কাফেরদেরকে সম্মানিত করা এটা কোনো ইমানদারের কাজ হতে পারে না ইমানদার রক্তক্ষরণ হয় এর মাধ্যমে আবার যদি আমরা তাকাই সিনের দিকে উইগুরের মুসলিমদের উপরে যে নির্যাতন চলছে পুরো মানুষগুলোকে একটা কারাগারে পরিণত করা হয়েছে পুরো দেশটাকে সেই এলাকাটাকে পুরোটাই কারাগার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে খাবারের ব্যবস্থা নেই অন্য কোনো কিছু পাওয়ার কোনো অধিকার তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না 
তাদেরকে নিজেদের কোন সামান্যতম সালাত পড়ার অনুমতি তাদের নেই কোরআন পড়ার অনুমতি নেই তাদেরকে দিন পালনের সামান্যতম অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না অথচ তারা সারা বিশ্বের যে কোনো জায়গাতে মাথা উঁচু করে কুফুরি এবং শিরকের তার শিরকে আচরণ করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কোনো মুসলিম শক্তি আজ পাওয়া যাচ্ছে না মুসলিমদের অবস্থা আরও খারাপ বর্তমানে দিল্লিতে আপনারা শুনেছেন যে তারা বিভিন্ন মসজিদগুলোকে মসজিদগুলোর থেকে সেখান থেকে তারা মসজিদগুলোর উপরে ভারতের পতাকা সে শিরকি পতাকা সেখানে উত্তোলন করেছে কুফুরি পতাকা সেখানে উত্তোলন করেছে আবার মুসলিমদের মসজিদগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষদেরকে মেরেছে কোরআন পুড়িয়ে দিয়েছে এ সবই হচ্ছে আমাদের পাশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাই মুসলিমদের অবস্থা ইন্টারন্যাশনাল সহযোগের কারণে আজ ইরাককে দখল করে নেওয়া হয়েছে সিরিয়াকে দখল করে নেওয়া হচ্ছে সিরিয়াকে কাফেরদের হাতে মুসলিম খারাপ লোকদের হাতে খারাপ শিয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে আগে থেকে তুলে দেওয়া আছে আবার তারা সহযন্ত্র করে করে ঠিক তাকেই আবার প্রতিষ্ঠিত করেছে ঠিক ইয়ামানে একই অবস্থা তৈরি করেছে মুসলিমদের বিভিন্ন ফেরকা যারা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গোষ্ঠী তাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন জাতি আজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে তাদেরকে দিয়েই মুসলিমদেরকে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে মুসলিমদেরকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে এই হচ্ছে বাইরের অবস্থা ভিতরগত অবস্থা মুসলিমদের আরও খারাপ মুসলিমরা তাদের ইসলাম থেকে ইসলামের সম্পর্কে তারা নিজেরা কিছুই জানে না তাদের কেউ সালাদ পরিত্যাগ করে বসেছে তাদের কেউ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে তাদের কেউ জাকাত দেয়া থেকে দূরে সরে গেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ জাকাত দেয় না মনে করে জাকাত তাদের উপর ফরজ নয় অথচ আল্লাহ তালা জাকাত ফরজ করে দিয়েছেন প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি যা যার যার সম্পদ আছে প্রত্যেকটি সম্পদশালীর উপরেই অথচ তারা জাকাতকে মনে করে দান করছে কোন রকম দয়া দাক্ষিণ্য মনে করছে অথচ সেটা তাদের উপর ফরজ ছিল তাদের মধ্যে এক একদল হারাম কাজ করে যাচ্ছে আর সেটাকে কিছুই মনে করছে না আরেক দল আল্লাহ তালার দেয়া নিয়ম বিধিকে জঘন্যভাবে সেটাকে সেটা সেটা সেটাকে শেষ নিঃশেষ করে চলেছে সে নিয়ম নীতি বিধি বিধানকে মেনে চলছে না বিধি বিধানকে পরিত্যাগ করে চলেছে যুবকদের অবস্থা আরও খারাপ যুবকরা আজ খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে তাদের অনেকেই খেলাধুলাকে তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়ে নিয়েছে কেউ কেউ খেলাধুলা করে আর মনে করছে কতই না ভালো কাজ করছে এবং তারপর সেটার জন্য ভালো যদি কোনো সেখানে ম্যাচে লাভ কোনো কিছু তারা জিতে যায় সেজদা করে আল্লাহর কাছে বুঝলাম না কখন সেটা আবার এবাদত হলো কখন সেটা খুশির কাজ হলো তার জন্য সেজদা করতে হবে কী জন্য তারা সেটা করে কারণ দিন সম্পর্কে তারা অজ্ঞ এমন একটি যুবক সমাজ বের হয়েছে দিন সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না তাদের অনেকেই আছে সময় কাটায় সময় বিনষ্ট করে রাত দিন সব চব্বিশ ঘন্টা তারা আজ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ খারাপ বিভিন্ন চিত্র নিয়ে আজ তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে তাদের অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে আনন্দ ভ্রমণের নাম দিয়ে তারা আজ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা এটাকে নাম দিয়েছে সময় কাটানো অথচ ইমানদার সময়কে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয় আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াল আসরে ইন্ন ওয়াল আসরে ইন্ন আল ইনসা আলাফি খুসর সময়ের শপথ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তার মধ্যে আছে মানুষের জীবনটা পুরোটাই সময় এই সময়ের যেটুকু সে নষ্ট করবে এটুকুর জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন হাসরের মাঠে কোনো মানুষ সামনে এগোতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনের প্রত্যেকটি সময়ের সে সে জব দিহিতা না করে আন অমরিহি ফি মাফনা তার জীবন তার জীবনের জীবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে এটা তাকে এটা উত্তর তাকে সেদিন দিতে হবে অতিরিক্ত আরেকটি উত্তর দিতে হবে আন সাবাবিহি ফি মাবলা যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করেছে কারণ যৌবন কালের আবাদত আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় যৌবন কালের কাজটি তো আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় ছিল যৌবন কালে সে আল্লাহর দিনের জন্য কিছু দিতে পারত সেই সময়টা সে কোথায় ব্যয় করেছে এই জন্য আলাদা একটি প্রশ্ন হবে এই জন্য ইমানদার কখনো যুগমানদার যুবক কখনো যেখানে সেখানে সময় কাটাতে পারে না সময় নষ্ট করতে পারে না তার চিন্তা থাকবে চেতনা থাকবে সব সময় যে এই সময়টাই আমার আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় এই জন্য এই সময়টার জন্য আল্লাহ তালা যে ব্যক্তি দিনের উপর থাকবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি যৌবন বয়সে দিনের উপর থাকতে পারবে যেই যৌবনের বয়সে জীবনকে বিনষ্ট করেনি সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তারা আর সে নিজে ছায়ার ব্যবস্থা করবেন এই যৌবন বয়সটাই আজ আমাদের নষ্ট করে দিচ্ছে 
বিভিন্ন ভাবে ইন্টারন্যাশনাল ষড়যন্ত্রের আওতায় পড়ে আমাদের যুবকদেরকে নষ্ট করার জন্য আজ বিভিন্ন রকমের তারা প্রোগ্রাম ছেড়েছে কেউ দেশের বাইরে নিয়ে যায় কেউ দেশের ভিতরে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ছাতি আনার ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছে যুবকদেরকে তারা বিভিন্ন কনসার্ট নাম দিয়ে হারামের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে যুবকরা সেখানে নাচানাচি করছে যুবতীরা যুবকদের সাথে অবাধ মেলামেশা করছে এগুলি এগুলির কারণে আজ আমাদের উপরে এই বিপদ এসে পড়েছে মুসলিম যুবকদের এই অবস্থা তাদেরকে এটাই বোঝায় যে তারা আখেরাতকে ভুলে গেছে অথচ আল্লাহ তালা বলছেন বালতু সিরুন আল হায়াত আর দুনিয়া ওয়াল আখেরাত খায়ের আবকা দুনিয়ার জীবনকে তোমরা প্রাধান্য দিচ্ছ অথচ আখেরাত হচ্ছে খায়ের খায়ের পরে আর ওই ভাষায় আর কোনো শব্দ নেই এর অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এই জন্য আরো কোনো আসাদ্য খায়রান নেই কথা খায়ের বললে অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ আখেরাত ও আবকা এবং চিরস্থায়ী দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য যত রকমের মারামারি হানাহানি করছে তারা ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কাটানোর জন্য ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ উপভোগের জন্য সব রকম ব্যবস্থা তারা নিচ্ছে অথচ যেই জীবনের কোনো শেষ নেই সেই জীবনের জন্য কিছুই তারা সংগ্রহ করছে না এই যুবকদেরকে তারা এমন এক হিজরা জাতিতে পরিণত করছে তারা না পুরুষ না মহিলা তারা এই পুরুষ ও মহিলার ভাগ আজ করতে চায় না তাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী বেরও হয়েছে এটা যে নারী পুরুষ পার্থক্য করা যাবে না অর্থাৎ তারা যেন বললেই সেটা হয়ে যায় নারী যেন পুরুষ হয়ে যায় পুরুষ যেন নারী হয়ে যায় বাস্তবতে তা নয় সেটা হতে পারে না এরা মুসলিম বিশ্বকে নষ্ট করতে চায় তাদের দেশকে তারা নষ্ট করেছে মুসলিম বিশ্বের ইমান এবং আমলকে তারা নষ্ট করার জন্য আজ সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের অনেকেই অশ্লীলতাকে তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে যুবকরা অশ্লীলতাকে কিছুই মনে করছে না যুবক যুবতীরা আজ যেখানে সেখানে ফটো তুলছে ফটো দিয়ে যেখানে সারা দুনিয়া ভরে ভরে দিচ্ছে তারা সারা দুনিয়াতে মনে করছে আজ যে এটার নাম প্রগতি এটা তো প্রগতি নয় এর নাম হচ্ছে অবনতি এই অবনতি দিয়ে সারা দুনিয়া তারা ভরে দিচ্ছে যুবকদেরকে নষ্ট করছে যেই সময় তারা থাকার কথা ছিল মুসলিম যুবকদের তার আদর্শ হওয়ার কথা ছিল বেলাল রাজ আদর্শ হওয়ার কথা ছিল সেই সময় তাদের আদর্শ হয় কাফেররা মুসলিমরা তাদের আদর্শ হতে পারে না তাদের অনেকেই যে অভাধে যৌনাচার করে চলেছে অভাধে যৌনাচারে ছবি দিয়ে যাচ্ছে সারা দুনিয়াতে ভরে দিচ্ছে সেটা থেকে তারা আজ সেটার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে নিঃশেষ করে চলেছে এ হচ্ছে মুসলিম যুবকদের অবস্থা মুসলিম যারা ছাত্র সমাজ আছে তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ তারা কেউ আজ দিনের জন্য দিন শিখছে না বেশিরভাগ মানুষ সেই চিন্তা করছে এই দিন পরে আমার রুটি রোজগার কি হবে রুটি রোজগারের ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন যে ব্যক্তি এই দিন শিখবে ইউরিডি আরাদার দুনিয়া লামিয়া যদি আরাফ আল জান্না এই দিন দুনিয়া দিনের দিন শিখে যে ব্যক্তি দুনিয়া আশা করবে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন জান্নাতের সুগন্ধ সে পাবে না কারণ আপনার রিজিক বন্টিত রিজিক আসবেই আপনি যতই চেষ্টা করেন না কেন রিজিক বন্ধ করতে পারবেন না যেটা আপনার আল্লাহ তালা বন্টন করে দিয়ে যা পাবে নেই কিন্তু আপনি এটার পিছনে দৌড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে বনি আদম বলে বনি আদমের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলছেন যে ব্যক্তি মানকা হাম মানকান থাম মুহুদ দুনিয়া মানকান থাম মুহুদ দুনিয়া যে যার উদ্দেশ্য হয় কেবলমাত্র দুনিয়া কুতেবাল কুতেবা কুতেবালা হো ফকরা হো বাই নাই নেই হে তার দু চোখের মাঝখানে আল্লাহ তা লিখে দেবেন অভাবী অভাবী লিখে দেবেন দুনিয়া যতই সে দুনিয়া পিছিয়ে দৌড়াক না কেন অতটুকুই সে পাবে যতটুকু তার জন্য লেখা হয়েছে ওমান কানা থামুল আখরা আর যে ব্যক্তি আখরাত তার একমাত্র চিন্তা চেতনা হবে আখরাত পাওয়া চিন্তা চেতনা হবে তার কুতেবালা হোক গেনা হো বাই নাই নেই হে তার দু চোখের মাঝখানে লেখা হবে যে অমুখা ব্যক্তি এই লোকটি এই লোকটি দুনিয়ার সবচেয়ে অমুখা ব্যক্তি ব্যক্তি এই লোকটি আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার রহমতে সে সহমতে অবগাহন করবে এই লোকটির ব্যাপারে আল্লাহ 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 রসুল্লাহ বলেছেন তা তিহি দুনিয়া ওই রাগেমা দুনিয়া আসবে তার দিকে নাকে খত দিয়ে আসবে বন্ধ হবে না তার দুনিয়া কারণ তার জন্য যে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আল্লাহ তালা রিজিক রেখেছেন ও মামিন দাহ বা তিন ফিলা দিলে আল্লাহ রিজকুহা দুনিয়ার বুকে যত বিচরণকারী প্রাণী আছে আল্লাহর কাছে তার রিজিক রয়েছে অথচ মানুষ এই রিজিকের ধান্দায় আজ এই মানুষগুলো তালেব আলম পর্যন্ত যে তার দিনই আলম শিখছে তারা পর্যন্ত রিজিকের ধান্দায় হারামকে হালাল করে চলেছে হারাল হারাম হারামকে হালাল করছে হালালকে হারাম করে চলেছে এবং তারা একমাত্র চিন্তায় থাকে কিভাবে তাদের একটি চাকরি হবে 
কিভাবে তাদের একটি বড় এই কাজটি হবে তারা দিনের খেদমতের চেয়ে দুনিয়ার খাদের হিসাবে নিজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় আজ অবস্থা হয়েছে মুসলিম যারা আজ যারা ব্যবসায়ী আছে তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ ব্যবসায়ীরা শুধু চিন্তা করে প্রত্যেকটি জিনিসে ব্যবসা চিন্তা করে গত রাত্রে আমাকে একজন বলছে আমি যখন বললাম যে কোনো কিছু আপনি কিনতে হলে সেটা সেখান থেকে নিয়ে যেতে হবে রেখে দিলে সেটা কিন্তু কেনা হলো না তারা কি করে আজ বিভিন্ন ইটের ভাটা ইট কেনে কেনার ফলে সেটা রেখে দেয় রেখে দিয়ে আবার বিক্রি করছে শুধু মৌখিকভাবে সেটাকে কেনা হয়েছে এটা কিনা হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা তার জায়গা চিনিয়ে তার জায়গা আলাদা করে না নিয়ে যাবে ততক্ষণ সেটা বিক্রি হয়নি আবার মৌসুমে সেটা বিক্রি করার অর্থ হচ্ছে আপনি সেটাকে এখনও আসলে কেনার ভিতরে পড়েনি আপনি সেটাকে অবশ্যই জায়গা থেকে বদল করে নিয়ে যেতে হবে এটা বলার পর সে বলল যে ভিন্নভাবে আসা যায় কি না তখন তার মতো করে সে ইসলামকে ব্যাখ্যা করছে আমি তাকে বললাম ভাই ইসলাম আপনার দিকে যাবে না আপনি ইসলামের দিকে আসুন আপনার মন মতো করে ইসলামকে সাজিয়ে নেবেন না ইসলামের মতো করে আপনি নিজেকে সাজিয়ে নিন ব্যবসায়ী যারা আছে নতুন নতুন ফর্মুলা দিচ্ছে নতুন নতুন নিয়ম ছাড়ছে যে সবগুলি বেশিরভাগই হচ্ছে লটারি টাইপের এই লটারি টাইপের নিয়ম দিয়ে আজ তারা মানুষদেরকে মানে জোগাড় করে রাখছে যদি আপনি এইটা কিনেন ওইটা কিনলে আপনি এত পাবেন এত টাকা আপনার ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে একটি ব্যবসায় যেটা আছে ওইটা কমপ্লিট করতে হবে এটার সাথে আরেকটা জোরে দেওয়া যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম নিষেধ করেছেন বাইয়া তাই নেফি বাইয়া এক বিক্রির মধ্যে আর আরেকটা বিক্রিকে শর্ত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা করেছেন সুতরাং নিষেধ করেছেন যেহেতু সেটা কেউ করতে পারে না অথচ আজ কি হচ্ছে যদি এটা কিনেন আপনার জন্য ওইটার ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে কি জন্য এটা কিনে সাথে এটা আলাদা ওইটা আলাদা এটার সাথে ওইটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারবেন না এই জাতীয় জিনিস আজ এত অহরহ হচ্ছে যে মানুষ মনে হয় যেন জিম্মি হয়ে যাচ্ছে যে আরেকটা কিনার জন্য সে আরেক পিছনে দৌড়াচ্ছে এটার পিছনে দৌড়াচ্ছে এসবই হচ্ছে ব্যবসায়ীদের চাতুর্য এবং তাদের এই কারসাজি যা ইসলামী শরীয়ত কখনো অনুমোদন করে না এর মাধ্যমে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে বেশি সম্পদ জোগাড় করা যায় শুদ্ধ বিশুদ্ধ সম্পদ নয় বেশি সম্পদ জোগাড় করা যায় মুসলিমরা আজ কাফরদের কাফেরদের কাফেরদের অনুসারী হয়ে চলেছে তারা ওখানে যা করে যদি কোথাও ইউরোপ আমেরিকাতে কোনো রকমের খারাপ কোনো ব্যবসায়িক চিন্তা কোনো দিন আসে দ্বিতীয় দিন বা তৃতীয় দিন বাংলাদেশের ভূমিতে সেটা পাবেন আপনি কেউ ওইটা ওখানে করেছে এখানে শুরু হয়ে গেছে কিছু মানুষ ইতিপূর্বে আপনারা দেখেছেন যারা এম এল এম ব্যবসা করেছে এগুলো তো হারাম ব্যবসা ওখানে করেছে আর দেশে ওই দেশে শুরু হয়ে গেছে এবং এই দেশে তারা আবার ধস নামিয়েছে এই কাজটি তারা করিয়েছে মানুষের অর্থনীতি হাই হাই পার্টি হয়েছে অনেকেই তাদের সম্পদ পায়নি খুঁজে পায়নি কারণ এরা আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল ইসলাম কখনো এই জাতীয় জিনিসকে অনুমোদন করে না অবস্থা এমন হয়ে গেছে যারা আজ এ দেশে যারা আজ মুসলিমদের মধ্যে যারা আজ নিজেদেরকে বলে যে তারা সংস্কৃতি মনা তাদের সংস্কৃতি কি আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে না যাওয়া পর্যন্ত সেটা তার সংস্কৃতি মনে করে না যদি আপনি সেখানে কোনো দিনের কথা বলেন সুন্দর কোনো গানের কথা বলেন ভালো কিছু বলেন সেটা তাদের পছন্দ হবে না তাদের ওইটাই পছন্দ হবে যেটা দিন বিরোধী শরিয়া বিরোধী আল্লাহ তালা নির্দেশনা বিরোধী হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেটা কখনো অনুমোদন করেননি ইসলামী শরীয় যেটা বাধা দেয় সেটা তাদের কাছে বেশি প্রিয় তাদের কাছে সেটাই বেশি প্রগতি হবে যদি কেউ চরিত চারিত্রিক চারিত্রিক চরিত্র ত্যাগ করতে পারে যদি তার ইসলামিক চরিত্র ছাড় দিতে পারে যদি ইসলামিক চরিত্র ছাড় দিয়ে যত স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় তার কাছে সেটা হয়ে যায় সবচেয়ে বড় প্রগতিবাদ এটা কিন্তু ইসলাম অনুমোদন করে না আপনারা জানেন আজ মুসলিমদের অবস্থা এই এই রকম অবস্থা যখন দাঁড়িয়েছে প্রত্যেকটি মুসলিমের উচিত আবার নিজের দিকে তাকানো যে আসল কি অবস্থা ছিল আমার কি অবস্থা আমরা এসে পৌঁছেছি আল্লাহ তালা মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন এইভাবে এই মুসলিমদের সাহায্য করেননি যে এই মুসলিমরা প্রত্যেক জায়গাতে ছাড় দিতে পারে প্রত্যেক জায়গাতে নিজের স্বভাব চরিত্র দিন আখলাক কোরআন নবী প্রত্যেক জায়গাতে তারা ছাড় দিয়ে চলেছে ছাড় দেওয়ার কি নাম দিয়েছে লিবারালিজম এটাকে নাম দিয়েছে আমি লিবারাল অনেকে অহংকার করে বলে আমি অনেক ছাড় দিতে পারি অনেক লিবারাল আপনি কি ছাড় দেওয়ার মালিক কিন্তু আল্লাহর দিন আল্লাহর দিনের এক অংশ এক বিন্দু আপনার ছাদের অধিকার নেই আল্লাহর দিনকে পরিপূর্ণভাবে আপনাকে মেনে চলতে হবে নিজের মন মতো দিন মানার কোনো সুযোগ নেই তাহলে আপনি যে তো যত ছাড় দিবেন আপনি ইসলাম থেকে যত দূরে ছড়ে গেছে দূরে চলে গেছেন আপনি ইসলাম ছেড়ে চলে গেছেন এক সময় আসবে আপনার ইসলামের জন্য আপনার কোনো মায়া হবে না ইসলামের অবস্থা যতই হোক আপনার কোনো সমস্যা হবে না এটাই আজ দেখা যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মাজালুল মিনি না ইমানদারগণ তাদের পরস্পর 
সৌহার্দে মমতায় এবং দয়ায় তারা একটি শরীরের মতো একটি শরীরের যেখানে কোথাও ব্যথা হলে কাটা ফুললে ইজাজটাকে আমি নজবন তাদা আলাহ সাহের হোম্মা যখন কোথাও সামান্যতম আঘাত হয় সারা শরীরে ব্যথা হয় জানেন যে কাটা ফুললেও পায় অথচ আপনার মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে কারণ মুসলিমরা একটা শরীরের মতো এই জন্য আজ মুসলিমদের অবস্থা দেখলে অনেক মানুষ সেখানে তাদের কাছে কিছুই মনে হচ্ছে না তারা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত মুসলিমদের অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা যাচ্ছে আজ সারা বিশ্বে অথচ মুসলিমদের যারা পরিচালক বৃন্দ আছেন তাদের কাছে কিছুই মনে হয় না তারা সেটাকে মনে করছে যে অমুকের ব্যাপার সেটা তারা কখনো সেই দিকে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের গায়ে আগুন না লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্যের ব্যাপারে চিন্তা করবে না অথচ মুসলিমরা হচ্ছে ভাই আল্লাহ তালা বলি ইমানদাররা হচ্ছে ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম আকুল মুসলিম মুসলিম হচ্ছে মুসলিম মুসলিমের ভাই লাহু তাকে সে কোনো শত্রুর কাছে ছেড়ে আসতে পারে না ওলা ইসলিম হু শত্রুর হাতে সফর্দ করতে পারে না বিপদে তাকে ছেড়ে আসতে পারে না এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিস নির্দেশনা অথচ তিনি বলেছেন কোন আল্লাহ খোয়া না তোমরা হয়ে যাও আল্লাহর বন্ধারা ভাই ভাই যেই ভাই আজ ফিলিস্তিনে কষ্ট পাচ্ছে যে ভাই আজ মায়ানমারে কষ্ট পাচ্ছে যে ভাই আজ ভাই আজ দিল্লিতে কষ্ট পাচ্ছে যে ভাই আজ আমার ভাই কাশ্মীরে কষ্ট পাচ্ছে সবাই আমার ভাই যদি আমার উপর আঘাত হতো কেমন হতো চিন্তা করে দেখুন আপনার পায়ে কাটা ফুটলে কি হতো সেই ভাইদের ব্যাপারে আপনার কি কিছু করণীয় নেই আপনার তো অবশ্যই করণীয় আছে যাদেরকে আল্লাহ যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে অতটুকু তার জন্য করণীয় কর্তব্য অনুসারে করতে হবে কিছু আর দায়িত্ব হিসাবে করতে হবে কিছু যার যত বড় দায়িত্ব তার তত বড় কর্তব্য দায়িত্ব অনুসারে কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে থাকে একজন মানুষ তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করা উচিত যেখানে আল্লাহ তালা তাকে বসিয়েছেন তিনি যদি সেখানে ছাড় দেন মুসলিমদের ব্যাপারটি ছাড় দেন মুসলিমদের ব্যাপারে সে যদি চিন্তা না করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন মুসলিমদের সাথে তার হাসর হবে না কেউ যদি কোনো মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের কষ্টকে অনুভব না করে সে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মুসলিমদের অবস্থা আর মুসলিম তারা বুঝতে পারে এবং তার জন্য তার প্রাণ কাঁদে এবং তার অবস্থা দেখে তার মনে হয় যে আমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছি এই অবস্থাগুলো তারা আবার নিজেদেরকে চিন্তা করে যে আমরা আবার যাবার জন্য ঠিক করে নিজেদেরকে এবং আল্লাহর দিনের পথে আমরা ফিরে আসি কি জন্য মুসলিমরা পূর্ব পূর্ব যুগে কিভাবে আল্লাহ সাহায্য পেয়েছিলেন কেন সাহায্য পেয়েছিলেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে উল্লেখ করেছেন যে বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহ তালা সাহায্য পেয়েছিলেন বদরের যুদ্ধে মুসলিমরা আল্লাহ তালা সাহায্য পেয়েছেন কিন্তু সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য অল্প সংখ্যক হয়ে আল্লাহ সাহায্য পেয়েছেন আল্লাহ তালা মালাইকে নাজিল করেছেন এখন কেন মালাইকে নাজিল হয় না কারণ সেরকম মুসলিম নেই মুসলিমদেরকে তাদের দিন দিকে ফিরে আসা উচিত তা আল্লাহর কাছে ও আল্লাহ আল্লাহর কাছে তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছিল উদ্ধার চাচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে ফেরেস্তা নাজিল করে তাদের সাহায্য করেছেন এক ফেরেস্তাই যথেষ্ট কিন্তু সংখ্যা দিকে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইমানদারকে ইমানকে মজবুত করার জন্য ওমা জাল হল্লা ইল্লা বুসরা আল্লাহ এগুলো সুসংবাদ দেওয়ার জন্য অথবা এক ফেরেস্তাই উল্টিয়ে দিতে পারে পূর্বভূমি কিন্তু তিনি বেশি নাজির করেছেন ইমানদারদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাদের অন্তরের ভিতরে যেন সাহস জোগায় সেই জন্য আল্লাহ ওই সব আকদা মাকুম পদযুগুলো স্থিতি দেন এই জন্য আল্লাহ তালা বেশি করে ফেরেস্তা নাজির করে দিয়েছেন এখনও ফেরেস্তা নাজির হতে পারে কিন্তু শর্ত হচ্ছে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে ওমাইয়ে তবাক্কাল আল্লাহ ফাউ হাসবুহু বেশিরভাগ মানুষে আজ আমরা ভরসা করে আছি বাইরের দেশের দিকে আমাদের দেশের মানুষ অস্ত্র কিনে অস্ত্রের চাবিকাঠি রেখে দেয় ইউরোপ আমেরিকাতে সেখান থেকে চাবি না আসলে অস্ত্র চালাতে পারে না ওরা কি আপনাকে অস্ত্র চাবিটা দিবে কখন দিবে আপনাকে কখনো দিবে না আপনি খুশি হয়ে সেই জন্য তাদের উপর আশা করে বসে আছেন কেউ আপনাকে কিছু করে দিবে না কেউ আপনাকে কিছু করবে না তারা তাদের স্বার্থই শুধুমাত্র দেখবে তারা চাইবে ভালো করে তারা স্টাডি করে আপনার অবস্থা তারা চাইবে আপনার ক্ষতি যেটা হোক সেটা যেন চিরস্থায়ী হয় আপনার দেশে গন্ডগোল লাগিয়ে রাখতে পারলে তারা চির খুশিই থাকে যে একটা দাঙ্গা হোক একটা সমস্যা হোক হানাহানি 
হোক মারামারি হোক তাদের তো সেটা আনন্দ লাগে তারা তারা দেখেছে যে এই দেশগুলো মানুষগুলো শান্তিতে থাকতে পারলে তারা শান্তি থাকতে পারবে না এই জন্য তারা চায় আমাদের দেশে সব সময় মুসলিম দেশগুলোতে হানাহানি মারামারি লাগিয়ে রাখুক এটা তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি যেটা আমরা বুঝতে পারি না আমরা নিজেদের নিয়ে খুব খুশি বর্তমান অবস্থা খুশি হওয়ার কিছু নেই বর্তমান অবস্থা খুব কঠিন এই অবস্থায় আমাদেরকে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে হবে আল্লাহর কাছে আমরা উদ্ধার কামনা করতে হবে তিনি শুদ্ধ উদ্ধার করতে পারেন আর কেউ আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না এই বিপদ থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন অহুদের যুদ্ধে অহুদের যুদ্ধে কীরকম সাহায্য করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন যুদ্ধের জন্য তখন তো আল্লাহ তালা নির্দেশে তোমরা বের হয়েছিল কিন্তু তোমাদের মধ্যে একদল লোক তারা বুঝদেল হয়ে গেল তারা নিজেরা বিরু হয়ে গেল এবং নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটিতে লিপ্ত হয়ে গেল আলাদা হয়ে গেল একদল চলে গেল একদল থাকলো যারা থাকলো তারাও আবার কি করলো গণিমতের মালের জন্য বের হয়ে পড়লো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসের নির্দেশকে অমান্য করে এই জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে সাময়িক বিপর্যয় দিয়েছিলেন সাময়িক বিপর্যয়ের পর আল্লাহ তালা আবার তাদেরকে সাহায্য করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন সুম্মা সরাফা কুম আনহা সেই দুনিয়া দুনিয়ার পক্ষ নেওয়া থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলাম যাতে করে তোমরা আবার আল্লাহ দিকে ফিরে আসতে পরীক্ষায় ফিরে পাশ করতে পারো সেই পরীক্ষায় পাশ করে ইমানদাররা যখন আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণ ফিরে গেল আল্লাহ তারা তাদেরকে আবার সাহায্য দিলেন কি সাহায্য দিলেন বদর ওহুদের যুদ্ধের শেষ অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ছিল এবং বিজয় ছিল সেই বিজয় সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন কোরআনে করিমে যে যখন তোমাদেরকে বলা হলো ইন্নাকিল তখন তাদেরকে এসে বলা হলো যে মানুষ পর মানুষ তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আসছে দেয়ে আসছে তোমাদেরকে নিঃশেষ করার জন্য তারা বলল হাসবুন আল্লাহ নেহমাল ওয়াকিল আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনি আমাদের জন্য উত্তম কর্ম বিধায়ক তিনি আমাদের সাহায্য করবেন যখন এই সাহসী কথা তাদের মধ্যে আল্লাহ তালা দেখলেন আল্লাহ তালা তাদের সাহায্য করলেন এবং কাফেররা তাদের লেজ গুটিয়ে পালাতে আরম্ভ করলো কারণ তারা সে আল্লাহর সাহায্য দেখে ভীত ভীত হয়ে গেল এবং তারা পালাতে আরম্ভ করলো ইমানদারদা এই জন্য সবসময় আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহর উপর তাদের সব রকমের তাদের তাওয়াক্কুল থাকে আল্লাহর কাছেই তারা উদ্ধার কামনা করে আর কারো প্রতি তারা নির্ভর করে না নির্ভর করলেই তাদের এই অবস্থা হয়ে যায় তারা কখনই কারো অন্য কারো নির্ভর করলেই যদি মনে করে সংখ্যাধিক্য তখন তাদের ক্ষতি হয়ে যায় এই জন্য কখনো সংখ্যাধিক্যর উপর নির্ভর করে না কিন্তু ইমানদার আল্লাহর উপর নির্ভরতা কখনো ছাড়ে না অনুরূপভাবে খন্দকের যুদ্ধে চতুর্দিক থেকে যেভাবে তারা ধেয়ে আসছিল কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সেটা তুলে ধরেছেন আল্লাহ তালা বলছেন ইরজাউ কুমিন আসফালামিকুম অমিন ফাউকিকুম তোমাদের নিচ থেকে আসছিল উপর থেকে আসছিল অর্থাৎ নিচু ভূমি থেকে উপর থেকে ভূমি থেকে চতুর্দিক থেকে তারা আসছিল তোমাদের তোমাদের অন্ত তোমাদের কণ্ঠাদেশ হয়ে যাচ্ছিল তোমাদের তোমাদের নফসা অর্থাৎ ভয়ে এক একজন অবস্থা যে আর কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছিল এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল এমন কেউ রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বলছিলেন কেউ কি দেখে আসবে কি অবস্থা এদের কি অবস্থা কাপেদের তোমরা কি দেখে আসবে কেউ বের হতে রাজি হচ্ছিল না একমাত্র এক সাহাবি তখন বের হয়েছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহাম তার জন্য দোয়া করেছেন এত কঠিন অবস্থা এই অবস্থা আল্লাহ তালা ইমানদারদের সাহায্য করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন যে যাদেরকে আল্লাহ তালা সাহায্য করেছেন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন কুনা আলিকা তুলিয়াল মিনুনা জুল জুল জিল জাল শারিদা ইমানদারদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করে তাদেরকে আল্লাহ তালা যাচাই করে কারা সত্যিকার ইমানদার তা বের করে নিয়েছেন আর যারা দুর্বল মুনাফেক তারা কি বলতো যে আমাদের পরিবারের সমস্যা আপনাদেরকে পরিবারে যেতে দেন এবং সেখানে তাকে তারা আফসোস করব তারা কামনা করত যে ওখানে ইমানদাররা কি অবস্থা আছে তারা বেরিয়ে চলে গিয়েছিল মদিনা থেকে এবং সেখান থেকে খোঁজ নিত যে জীবিত আছে কি মরে গেছে কিন্তু আল্লাহ তালার ইচ্ছা আল্লাহ তালা শুধুমাত্র কি পাঠালেন রিয়েট পাঠালেন বাতাস পাঠিয়ে দিলেন সেই বাতাসেই তাদেরকে লন্ড কাফেরদেরকে লন্ড ভন্ড করে দিল তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর উপর সাহায্য করলে আল্লাহ তালা একটি সামান্য বাতাস দিয়েও সহযোগিতা করতে পারেন শুধু বাতাস নয় করোনা ভাইরাস দিয়েও সহযোগিতা করতে পারেন শুধু করোনা ভাইরাস নয় একটি ভূমিকম্প দিয়ে সহায্য করতে পারেন আল্লাহ তালার সাহায্যের কত রকমের যে অবস্থা আছে তা ঠিক তার কোনো শেষ নেই ইয়ে তার গণে শেষ করতে পারবে না কিন্তু শর্ত হচ্ছে একটাই আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে যারা আল্লাহর সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে আল্লাহর দিনের জন্য আল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে
শরীয়তের দিকে ফিরে আসবে আল্লাহ তালা তাদেরকে সাহায্য করবেন আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন এই জন্য আল্লাহর সাহায্য অর্থই হচ্ছে আল্লাহর দিনের সাহায্য আল্লাহ তালা আপনার সাহায্যের মুখাপে কি নয় আপনার সাহায্য করলে আপনার দিকে সেটা ফিরে আসবে আপনি দিন মানেন আপনার দিকে সেটার প্রতিফল ফিরে আসবে অনুরূপভাবে হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ তালা বলেছেন মানুষ হুনাইনের যুদ্ধে মক্কা থেকে যাচ্ছিল সবাই মক্কা বিজয়ের পরে বহু মানুষ যাচ্ছিল একসাথে তখন তারা একজন বলে ফেলল একজন যে এখন আমরা আর অল্প সংখ্যকের কারণে হারবো না আল্লাহর ইচ্ছা হলো যে হারিয়ে দিবেন দেখিয়ে দিবেন যে তোমরা সংখ্যায় কখনো তোমরা পাশ করো না তোমরা আল্লাহর উপর তাকুল করে পাশ করো এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ওই মহ নেই যেদিন তোমাদেরকে অনেক বেশি মানুষ দেখে তোমরা খুব খুশি হয়ে গিয়েছিলে যে আজকে আর আমরা আর হারবো না আল্লাহ তালা বলছেন ফলাম তুগ নে আনকুম সাইয়ান এই বেশি মানুষ তোমাদের কোনো কাজে আসে নাই কি করলেন তারা সবাই প্রথমবারেই পালাতে আরম্ভ করলেন রসুল্লাহ সাল্লাম ডাকতে আরম্ভ করলেন পিছন দিক থেকে আসো আব্বাসকে বললেন ডাক দাও মানুষ যেন ফিরে আসে তিনি ডাক দিলেন হে হে বদারি সাহাবিরা কোথায় তোমরা হে আনসাররা কোথায় তোমরা হে মহাজেররা কোথায় তোমরা এভাবে তিনি ডাকতে আরম্ভ করলেন আবার সেই যারা মক্কাতে সত্যি মদিনাতে সত্যিকারী ইমানদার পরীক্ষিত ইমানদার যারা ছিলেন তারা আবার ফিরে আসলেন এবং তাদের হাতে বিজয় দিলেন আল্লাহ তালা ওদের হাতে বিজয় দিলেন যারা ইমানে আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারেনি নিজেদের সংখ্যাধিক উপর ভরসা করে মুসলমান মুসলিমরা কখনো কোথাও জয়লাভ করতে পারেনি ইয়ার মুখের যুদ্ধে যখন হেরে গেল কাফেররা তখন তাদের নেতার কাছে যখন ফিরে গেল বলল যে এরা কি মানুষ নয় এরা কি মানুষ নয় যাদের কাছে তোমরা গিয়েছিলে তাদের কাছে তোমরা ওখানে গিয়েছিলে তারা কি মানুষ নয় তোমরা হেরে আসলে কি করে তখন তারা বলেছিল যে আমরা বাঁচতে চাই ওরা মরতে চায় পার্থক্য এটাই আমরা আমরা বেঁচে থাকতে চাই আমরা চাই দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস আমাদের কিছু পাওয়ার পাওয়ার নাই ওরা মনে করে মরলে তাদের জন্য জান্নাত আছে আখরাতের জীবন তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে তাদের কাছে আমাদের তাদের সাথে আমাদের পেরে ওঠা কখনো সম্ভব নয় এভাবে ইমানদার যারা সত্যিকার ইমানদার তারা কখনো নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে না তারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহর উপরে তারা চিন্তা করে যে আমরা মুসলিমরা কখনো সংখ্যা দীক্ষ দিয়ে কোথাও জয়লাভ করতে পারেনি মোহাম্মদ বিন কাসেম এ দেশে মানুষের অভাব ছিল না আপনারা জানেন মোহাম্মদ বিন কাসেম যখন ভারতবর্ষ যখন আক্রমণ করে কিছু সামান্য মানুষ নিয়ে এসেছিল অথচ ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশ সে জয় জয় করতে পেরেছিল অনুরূপভাবে সুলতান মাহমুদের দিকে তাকান সুলতান মাহমুদ সে কি সতেরো বার ভারত জয় করেছে অথচ তার ভারতবর্ষের মানুষের কোনো অভাব ছিল না বেশি মানুষ দিয়ে ইসলাম কখনো জয়লাভ করেনি কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা এবং তাওয়াক্কুল এবং ইমানের তেজ এর মাধ্যমে তারা সব সময় জয়লাভ করেছে এই জন্য সব সময় মনে রাখতে হবে ইমানদার আল্লাহর উপর শুধুমাত্র ভরসা করে একজন জীবাত্রাতে এক মহিলা ছিল তা হানি হয়েছিল বলেই তিনি চিৎকার করেছিলেন ও আহ মোহতাসমা হে মোহতাসম বলে চিৎকার করেছিলেন সেই চিৎকার খলিফা মোহতাসমের কাছে পৌঁছছিল তখন বলল তার দরবারে যে সমস্ত গণকরা বলল যে এখন এই সময় বের হওয়ার সময় নয় আপনি বের হবেন না খলিফা বললেন যে তোমাদের গণক কথা রাখো আমি আল্লাহর জন্য বের হয়েছি তিনি বের হয়েছেন এবং সেই জায়গা তিনি জয় সে আমুরিয়া তিনি জয় করেছেন এবং ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষর লেখা থাকবে একটি নারীর সম্মান রক্ষার্থে তিনি কতটুকু নিজেকে নিজে বের বের হয়ে গিয়েছিলেন এটা দেখে লিখেছিলেন কবি আবু তাম্মাম কবিতা লিখেছিলেন এবং ইতিহাস খ্যাত কবিতা হয়েছে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম শিক্ষায়তনে সেগুলি পড়ানো হয় কারণ মুসলিমরা কখনো কারো কিছুকে ভয় করে না একমাত্র আল্লাহর আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা চলে থাকে কি কঠিন অবস্থা আজ এবং আগের মধ্যে এক সময় আমরা তারা মৃত্যুকে আমরা আলিঙ্গন জানাতাম কেন যে মৃত্যুর পরে আমাদের জীবন শুরু হয়ে যাবে দুনিয়ার জীবনের ওইটাই তো সবচেয়ে উত্তম পরিসমাপ্তি যা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে যা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে যেই জীবন অনেক লম্বা হবে কিন্তু আল্লাহ তালা যে জীবনকে পছন্দ করেন না সেই জীবনের কোনো মূল্য নেই আর যে জীব ওই জীবনটা সবচেয়ে উত্তম যে জীবনটা আল্লাহ তালা সন্তুষ্টিতে ব্যয় হবে এবং যে জীবনটা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যে ওই অল্প হোক কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্টি সেটার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে যে জীবনটা কাটিয়ে যাবে তখন একটা মুসলিমদের অবস্থা ছিল তারা দুনিয়াকে তারা সামান্য মাধ্যম অশিলা মনে করত যে এর মাধ্যমে আমরা আখরাতে যাব আজ আমরা দুনিয়াকে মূল জিনিস মনে করে ফেলেছি দুনিয়াতে অনেক কিছু বানায় মানুষ কিন্তু আখরাতের জন্য কিছুই তৈরি করে না বা তু সিরুন আল হায়াত দুনিয়া ওয়াল আখরাত খায়ের ও আবকা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছি আখরাতের জীবনের ব্যাপারে আমরা কোনো চিন্তা করছি না এই অবস্থা কেন হয়েছে কিছু কারণ তো অবশ্যই আছে এক নম্বর কারণ হচ্ছে আমাদের আকিদা বিশ্বাসে ঘাটতি সত্যিকার যে ইমান বিডিও মিলে আখের হয় আল্লাহর উপর যে ইমান থাকে 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা যদি আমাদের থাকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা কি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে আখিরাতে আমাকে জব দিয়ে করতে হবে প্রত্যেকটি কাজের হিসাব নিকাশ তিনি নিবেন এবং ভালো হলে ভালো দিবেন খারাপ হলে শাস্তি দিবেন এই ভয়ে যদি কারো থাকে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে যদি ইমানদার সে যদি শহীদ হইতে পারে আল্লাহর রাস্তায় তাহলে সে জান্নাত পাবে এবং তার প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত এটা যদি কেউ মনে করত এটা যদি তার আকিদে বিশ্বাস যদি শুদ্ধ হতো আল্লাহ সম্পর্কে আখিরাত সম্পর্কে দিন সম্পর্কে আকিরাত বিশ্বাস যদি শুদ্ধ থাকতো তাহলে এই ব্যক্তি কখনো এই দিন থেকে এই আল্লাহর আল্লাহর দিনকে প্রচার প্রসার থেকে দূরে থাকতে পারতো না এবং বর্তমান অবস্থায় মুসলিমদের বড় কারণ হচ্ছে এটা মুসলিমরা সংখ্যায় বেশি ইমানে তারা সবচেয়ে বেশি দুর্বল এই দুর্বল দিনের কারণে আমাদেরকে আল্লাহ সাহায্য আসছে না যদি দুর্বল ইমান না থাকতো আল্লাহ সাহায্য দিবেন ওয়াদা করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন ওয়াদ আল্লাহ দিন আমানু ও আমিল সালিহাতিফার নাম ফিলাল আল্লাহ তালা ওয়াদা করছেন যারা ইমান আনে আমলের সালের কারণ আল্লাহ তালা দুনিয়ার বুকে তাদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন আল্লাহ তালা প্রাণ করেন আল্লাহ দিন আহমুল্লাজির তদ আল্লাহ যেই দিনকে তিনি সন্তুষ্ট যে দিনকে আমাদেরকে দিয়ে সেই দিনকে আমাদের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন শর্ত হচ্ছে এটা আমরা যেন ইমান এবং আমলের সালের সাথে বলিয়ান হই ইমানে যত ইমান যতক্ষণ পূর্ণ না হবে অন্য কথা বলে কোনো লাভ নেই আজকের দিনে বড় সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ ইমানের দুর্বলতায় ভুগছে ইমানের দুর্বলতা যদি কোনো না ভুগত হারামের দিকে এভাবে কেউ হাত বাড়াতো না দুনিয়া পাওয়ার জন্য এভাবে কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়তো না এভাবে আমাদের যুবকদেরকে ধ্বংস করে দিত না বাবা তার সন্তানের কাছে সবসময় কামনা করে কি রোজগার করবে চিন্তা করে না যে ছেলে কতটুকু ইমানদার হয়েছে ইমানের উপর কতটুকু আছে অনুরূপভাবে চায় সন্তানও চায় অনুরূপভাবে মা মাও চায় যে বাবা ছেলেরা কিছু রোজগার করে খাওয়াক এটা দোষ নয় কিন্তু হালাল হারামের জিনিসটা তাদের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না কোনটা হালাল কোনটা হারাম ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা না দিবেন শুধু টাকা আনলেই হলো স্ত্রীও চাচ্ছে স্বামী যেন হারাম কিছু টাকা নিয়ে আসুক টাকা নিয়ে আসুক হালাল হারাম তার কোনো চিন্তা নেই তাহলে বোঝা গেল ওয়াজ দিনই আমার মধ্যে কাজ করছে না দিনদারি আমার আমার পরিবারের মধ্যে কাজ করছে না সমাজ পুরোটাই এভাবে চলছে এখানে দিন কোনো কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না আজ দুনিয়ার এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ইসলামিক কোন শিক্ষা হলে সেটাকে মনে করা হয় যে এটা হচ্ছে অনুৎপাদিত খাত অনুৎপাদিত খাত নাহজবিল্লাহ অথচ উৎপাদনের জায়গা এখানে কাজ কি এখানে আজ কাজ করা হবে সেটার ফল দুনিয়াতে যদি পেয়ে যায় সেটা তো নিঃশেষ হয়ে গেল যদি এটার ফল আখরাত মুখী হয় আখরাতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সত্যিকারের সফল উৎপাদন যেটার খাত খাত আমি সময় মতো পাবো আর অসময় যেটা পেয়ে যাব সেটার ফল আখরাতে আর পাওয়া যাবে না এই জন্য বেশিরভাগ মানুষেই এই ইমান থেকে দূরে সকাল যান দূরে সরে যাওয়ার কারণে আজ আমাদের মধ্যে দুর্বলতা কাজ করছে দ্বিতীয় দুর্বলতার কাজ হচ্ছে আমল সালেহর অভাব আমল সালের কি আমরা এখন মনে করে নিয়েছি যে এই জিনিসটি আমার মন বলে ভালো এটা ভালো যেটা কোরআন সুন্না ভিত্তিক আমল সালে হবে আল্লাহ রসুল নির্দেশ মোতাবেক কাজ হচ্ছে না বেশিরভাগই নিজের মন মতো করে একটা কিছু তৈরি করে নেই বেশিরভাগ আজ অনেক যারা আজ নেতৃস্থানীয় জায়গায় আছে যারা আজ ক্ষমতায় আছে বেশিরভাগই মনে করছে যে দিন হচ্ছে আমরা যেভাবে চালিয়ে দেবো সেটা দিন অনেকেই মনে করে দিনের মধ্যে দিনে সব কিছু শেষ করে দিয়েও সে মনে করে যে সে মুসলিম দিন বিরোধী চলেও সে মনে করে নিজেকে মুসলিম মনে করে কেন মনে করে কারণ সে এই তো এই যে নামটা তার লক্ষ্যটা উপাধিটা এটা পরিবর্তন করতে চায় না কারণ সে একটা উপাধি নিয়ে বড় হয়েছে দুনিয়াতে আসছে কিন্তু সে যে দিন থেকে দূরে সরে গেছে সে যে রসুল্লাহ সাল্লাম পথে নেই সে যে আল্লাহ তালা নির্দেশিত পথে নেই এই জিনিসটি তার মাথায় কাজ করে না তিন নম্বর যে কারণে আজ আমাদের অবস্থা হচ্ছে আমরা দাওয়াত থেকে দূরে সরে গেছি নিজেদের মধ্যে আসি দাওয়াত দাওয়াত কখনো কাফের যে দিতে হয় ইমানদারদেরকেও দাওয়াত দিতে হয় ইমানদাররা যে গাফলতির মধ্যে আছে যারা যে শিরকের মধ্যে আছে বেদাতের মধ্যে ডুবে আছে আকণ্ঠনী মসজিদ তারা যে ভুল করে আছে এদেরকে দাওয়াত দিতে হবে তেমনি হবে কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতে হবে যে কাফেররা আজ আমাদের উপর এইভাবে আক্রমণ করে চলেছে তারা যদি ইমানদার হয়ে যায় তাহলে ইমান তাহলে তাদের তাদের তাহলে তো আমাদের জন্য শোনায় সোহাগা হবে কারণ এক সময় তাতারিরা সারা বিশ্বে দখল করে নিয়েছিল এবং সারা বিশ্বের মুসলিমদের মাথা দিয়ে তারা মিনার তৈরি করেছিল অথচ সেই তাতার যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও দিন থেকে আল্লাহ অন্য জাতিকে সেখানে বসাবেন তোমাদের মতো তারা এরকম এরকম তারা এত এত গাফেল হবেন না এত এত এরকম হবেন না যে তারা দিন সম্পর্কে তারা সামান্যতম জানবে না এরকম অবস্থা তৈরি হবে না বরং তারা আরও বেশি জানবেন আল্লাহ তালা সুন্নাতুল্লাহ ফিলান যখন দেখেন কোনো জাতি 
কোন জাতি যখন আল্লাহ তালা দুনিয়ার বুকে আল্লাহর নীতি হচ্ছে এটা যখন তিনি দেখেন যে এই জাতি আর এদের মধ্যে এটা সব অথর্ব হয়ে গেছে এদের দ্বারা দিনের কোনো খেদমত হবে না তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে এমন জাতিকে নিয়ে আসেন আপনি চিন্তা করেন না তারা কখনো আসবে কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা আসবে এবং সেই সেই স্থান শূন্য স্থান দখল করে নিবে যুগে যুগে দেখা গেছে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহ তালা ওই ওই জাতি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে আশ্চর্য হন ওই সম্প্রদায় সম্পর্কে যাদেরকে জিঞ্জির দিয়ে টেনে আনা হয়েছিল ইসলামে অর্থাৎ যারা কয়দে হিসেবে এসেছে কিন্তু তারা এসে ইসলামের নেতা হয়েছে ইসলামের অনেক নেতা হয়েছে যারা এইভাবে দাস ছিল কিন্তু এসে তারা ইসলামের বড় নেতা হয়ে গেছে এবং এদের দ্বারাই রাজত্ব তৈরি হয়েছে মামলুকদের রাজত্ব এদের দ্বারাই সারা ভারতবর্ষে তারা শাসিত হয়েছে কুতুবুদ্দিন আইবেকরা তারা ছিল দাস বংশ তারা কিন্তু সারা ভারত শাসন করে চলেছে করেছিল এক সময় এর অর্থ হচ্ছে আপনি আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসলে আপনার লাভ আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে না আসেন দাওয়াত না দেন তাহলে আপনার ক্ষতি আল্লাহ তালা অন্য এক জাতিকে সেখানে বসাবেন যারা কখনো দাওয়াত থেকে বিস্পা হবে না তো ইয়ার বুধু না নিলা ইশ্রিকু না বিষয়া আল্লাহর এবাদত করবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না এমন এক জাতিকে আল্লাহ তালা নিয়ে আসবেন চার নম্বর যে কাজটি করা দরকার সবর করা দরকার মারামারি হানাহানি কখনো ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে শুরু শুরু হয়েছে যেভাবে পরস্পর একে অপরকে দোষারূপ শুরু হয়েছে এটা আসলে ইসলামের কোনো নীতি নয় সবর করতে হবে যাবতীয় অবস্থায় সবর করতে হবে সবরের তিনটি পর্যায়ে রয়েছে আল্লাহর এবাদত করতে সবর লাগে অনুরূপভাবে আল্লাহর আল্লাহর গুণা থেকে বাঁচতে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে বাঁচতেও সবর লাগে তিন নম্বর হচ্ছে বিপদ আপদে সবর ধৈর্য ধারণ করতে হয় ধৈর্যের পরই ধৈর্যের পরই আল্লাহর আল্লাহ তালার সাহায্য আসে আজ যে দিল্লিতে যে আক্রমণ হচ্ছে মুসলিমদের বিভিন্ন জায়গায় যে আক্রমণ হচ্ছে এই সময় মুসলিমদের বেশি বেশি করে সবর করা দরকার ওখানে মুসলিমরা সবর করা দরকার কারণ আসলেই তারা কিছু বর্তমান সময়ে এইভাবে সবর না করে তাদের উপায় নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম মক্কাতে মুসলিমদের সবর করতে বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আলিউতুল জিহাদ জিহাদের ঝান্ডা উড্ডিন হয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবর ছাড়া মুসলিমদের দ্বিতীয় কোনো পথ ইসলাম দেননি এই জন্য যদি কোথাও এরকম কিছু না হয় অর্থাৎ কোনো জেহাদের পতাকা উড্ডিন না হয় মুসলিমরা সবর করে যাবে আর আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করে যাবে আল্লাহ যেন বিপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন এটাই হচ্ছে ইসলামের নীতি সবরটা জরুরি হানাহানি মারামারি অন্য খান হয়েছে দেখে আমিও শুরু করে দেব এ অবস্থান তৈরি করা ইসলাম অনুমোদন করে না ষষ্ঠ যে অবস্থা যে কারণে আজ মুসলিমদের দুর্বলতা রয়েছে তা হচ্ছে অ্যালমের ক্ষেত্রে আমরা দৈন্যতায় ভুগছি দুনিয়ার অনেক কিছু জানি আমরা কিন্তু আখরাতের দিন সব আল্লাহর দিন সম্পর্কে এবং আল্লাহ তালার বিধান সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি অজ্ঞ হারাম হয়ে যাচ্ছে কোনো কিছু আমরা সেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি আবার কেউ ভালো একটা কাজ করেছে হয়তো বলেছে যে সলাপ করতে হবে সেটার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করে চলেছি ইমান কোথায় আমাদের কারণ আমাদের বেশিরভাগই আল্লাহর দিন সম্পর্কে অজ্ঞতা পোষণ করছি আর আমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে হবে আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলছে বলে তেনা জারু ফতেফসালু ওতেহাবারি হকুম তোমরা মারামারি হানাহানিতে লিপ্ত হয়ো না এটা করলে তোমাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে এবং তোমাদের তোমরা কখনো আর জয়লাভ করতে পারবে না এই জন্য ঐক্য বজায় রাখতে হবে কীরকম ঐক্য আকিদে ঐক্য বজায় রাখতে হবে যেখানে যেমন তেমন ঐক্য নয় যারা মুসলিম সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে আল্লাহর এবাদত করে ইমান যাদের ঠিক আছে ইমান যাদের ঠিক আছে আমলের মধ্যে যদি কমতি কমতি থাকেও তারা কিন্তু আমার মুসলিম ভাই আর যারা ইমান ঠিক নেই তারা মুসলিম হতেই পারে নাই তারা তাদের সাথে ঐক্য করে আমাদের কোনো লাভ নেই তাহলে আমরা হজবল অবস্থায় পড়বো আমাদের এই ঐক্যের কথা ইসলাম কোনো দিন অনুমোদন করেনি এবং ইসলাম ইসলামে ঐক্য সমর্থিত নয় বরং প্রত্যেকে ইমান এবং আমলের সালের দিকে ঐক্য যদি হয় সেখানে আমাদের ঐক্য হবে আল্লাহ তালা বলেছেন আমাদেরকে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এর মাধ্যমে বর্তমান অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারবো আমাদের অবস্থা কি আজ দাঁড়িয়েছে আমরা নিজেরাই সালাত করিতে করে বসেছি আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে নিজে প্রস্তুত করি না শত্রুর উপর নির্ভর করে চলেছি আমরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যায় পড়েছি তা হচ্ছে হব্ব দুনিয়া ও আকারা হিয়াতুল মৌত দুনিয়াকে বেশি ভালোবাসি মৃত্যুকে অপছন্দ করি মৃত্যুকে অর্থ মরে যাওয়া পছন্দ করা মৃত্যু এটা উদ্দেশ্য নয় কেউ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন বিপদ হলেই তোমরা মৃত্যু কামনা করো এটা ইসলাম জায়েজ মনে করে না উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থাৎ আমরা আল্লাহর দিন প্রচার প্রসারে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই আমরা মনে করি যে আমার সাহা অন্যেরা করবে 
আমি এটা কেন করতে যাব আমি করব কেন হ্যাঁ আপনার দায়িত্ব অনুসারে আপনার যতটুকু আছে আপনার কর্তব্য দায়িত্ব বুঝে যার যতটুকু দায়িত্ব অতটুকু তো করতে পারেন আপনার এখন সাধারণ মুসলিমের কি দায়িত্ব রয়েছে বর্তমানে অবস্থায় একজন সাধারণ মুসলিমের বড় দায়িত্ব হচ্ছে আর কিছু না পারি দোয়া করতে পারি মুসলিমদের জন্য দোয়া দোয়াকে আপনার খাটো করে দেখবেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি দোয়া করেছেন লম্বা সময় দোয়া করেছেন কোথায় দোয়া করেছেন তিনি আপনারা জানেন সত্তর জন সাহাবিকে যখন মেরে ফেলা হলো বীর মাওনাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তিনি এক মাস তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেছেন বদোয়া করেছেন বদোয়া তাহলে দোয়াটা কিন্তু একটা বিরাট অস্ত্র যেটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তিনি ব্যবহার করেছেন ও বদরের যুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তার আরিশের ভিতরে বসাছিলেন আর তার এমনভাবে হাত তুলে তিনি আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলেন তার গা থেকে কাপড় পড়ে যাচ্ছে আউবকর আনিসু বললেন যে চাদর উঠিয়ে দিয়ে বললেন যে ইয়া রসুল্লাহ আমার বিশ্বাস আল্লাহ তালা আপনার দোয়া কবুল করছেন আল্লাহ তালা আউবকর আল্লাহ <laughs> প্রত্যেকের দোয়াই কবুল করেন আল্লাহ তালা বলেছেন উদৌনি আস্তা জিবলাকম আমাকে আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তাতাদা আলাইকুম উমাম কামা তাতাদা আকালত আলা কাস আতিহা তাতাদা আলাইকুম উমাম সারা জাতি তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে একটা বিরাট গোষ্ঠী সমস্ত জাতি অর্থাৎ জাতি গোষ্ঠী ইহুদি নাসারা খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ সবাই এরা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাতাদা আলাইকুম উমাম সমস্ত জাতি দৌড়ে আসবে তাতা অর্থে একে অপরকে ডাকা ডাকবে আসো আসো ধরো এটা তাতাদা অর্থ ডাকা আসো ধরো কারে ধরো মুসলিমদের ধরো রসুল আসলাম যেভাবে বলছেন তাই হচ্ছে আজ সারা বিশ্বের ইহুদি মুসলিম খ্রিস্টান সমস্ত ইহুদি বৌদ্ধ সব একসাথ হয়ে গেছে যারা আজ নিজেদেরকে শান্তির বালি বলে বৌদ্ধের শান্তির বাণী তারাই আজ মিয়ানমারের মুসলিমদেরকে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে এরাই সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছে অনুরূপভাবে যারা তারা নিজেদেরকে বৌদ্ধের সেই মহান দাবি বলে থাকে তারা নিজেদেরকে যে শান্তির দাবি তারাই আজ উইগুরের মুসলিমদের আক্রমণ করে চলেছে এভাবে সারা বিশ্বের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন সেটাই হচ্ছে তিনি বলেছেন তাতা দা আলাইকুম উমাম সমস্ত জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে আসো ধরো মুসলিমদেরকে কামা তাতা দা আল আকালা তু আলা কসআতিহা যেভাবে খাবার পাত্রের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একজন যারা ক্ষুধার্ত আছে তারা ক্ষুধার্তরা যেভাবে খাবার পাত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অমুসলিমরা যাব তাবত মুসলিমরা মুসলিম ছাড়া সবাই মুসলিমদের উপরে এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়বে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন তখন সাহাবাই কেরাম বললেন আবে কিল্লা তিন নাহ রসুল্লাহ হে আল্লাহ রসুল্লাহ আমরা কি তখন কম হব আমরা কি তখন কম হব তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন লা ইন্নাকুম কুসুর ও লা কিন্নাকুম গুসা উনকা গুসা ইসাইলে না তোমরা অনেক বেশি হবে তবে তোমরা গুসা হবে গুসা অর্থ হলো খড় কুটু বাতাসে যা যা পানি বেশ বানে বেটে বানে বেশি বেড়ায় যার খড়কুটু কেন বলা হয়েছে কারণ খড়কুটুর কোনো মাটিতে তার স্থায়িত্ব নেই আমরা মুসলিমরা সেরকম ইমানের স্থায়িত্ব নেই আমলের স্থায়িত্ব নেই আল্লাহ তার দিনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা নাম মাত্র মুসলিম হয়ে গেছি শুক্রবারে মসজিদে আসতে পারলে বিরাট কিছু কেউ কেউ বছরে একবার মসজিদে যায় কেউ কেউ এমন আছে মসজিদের ব্যাপারটাকে তারা গৌণ মনে করে মসজিদে যেতে হবে কেন ইমান তো আছে কোনো কিছুতে তাদের ইমান যায় না সালাদ ত্যাগ করলেও ইমান যায় না জাকাত না দিলেও ইমান যায় না আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে চললেও ইমান যায় না আল্লাহর বিধান প্রবর্তনের কথা বললে তাদের গায়ে আঘাত লাগে অনেকে আল্লাহর বিধান প্রবর্তন বিরোধী কথাবার্তা বলে আল্লাহর বিধান প্রবর্তন করতে হবে তারা সেটা মনে করে না আল্লাহ শরীয়তকে ছাড়তে পারলে তারা খুশি হয় এমন মানুষগুলো আবার নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে এরাদের তো স্থায়িত্ব নেই এদের বিরুদ্ধে যখন আসবে কাফেররা তো কাফেরা তাদেরকে এমনি উড়িয়ে ফেলতে পারবে যেভাবে বাতাসে যেভাবে পানির উপরে বানে ভাষা যেভাবে খড়কুটু যে কোনো মানুষ সেটাকে সরাতে পারে সেরকম অবস্থা আজ আমাদের দাঁড়িয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাম সেটাকে বলেছেন যে সেটাই বলেছেন তিনি যে কাকুসা উন কাকুসা ইসাইল বানে ভাষা যে খড়কুটুর মতো হবে তোমাদের অবস্থা তবে তোমরা অনেক হবে কিন্তু বানে ভাষা খড়কুটা অর্থাৎ তোমাদের কোনো তোমাদের জমিনে কোনো তোমাদের অস্তিত্ব থাকবে না অর্থাৎ যেখানে থাকার কথা দিনের মধ্যে তোমাদের কোনো তোমাদের কোনো অবস্থান থাকবে না তোমরা ভেসে বেড়াবে মানুষ যেভাবে চলে তোমরা সেভাবে চলবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম বলেছেন লাতাবান্না সুনা নামান কান কাবলাকুম তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের নীতি রীতি তাদের পদ্ধতি তোমরা অনুসরণ করে চলবে তারা ব্যতীত আর কারা কাদের কথা বলছি তারাই তো 
তাদের অনুসরণ করে চলো কিভাবে চলবে রসুল্লাহ আসলাম তাও বলেছেন হাদু আল কুদ্দা তিবিল কুদ্দা একেবারে কোনায় কোনায় একেবারে চোখে যা পড়ে ছোট ফোটায় ফোটায় তোমরা চলবে এবং অন্য বর্ণ আসছে যে তোমরা চলবে হাত্তা লাউ জাখালু দাখালু জহরা দব্বিন লাদাখাল তুমু এমন কি যদি তারা কোনো দব্বের গর্তের ভিতরে ঢুকে অর্থাৎ যেটা দব বলা হয় যে সান্ডার গর্তের ভিতরে ঢুকে সেখানেও তোমরা ঢুকবে অর্থাৎ তারা যেরকম পোশাক পরবে সেভাবে তোমরা চলবে তাদের গর্তের মতো প্যান্টের ভিতরে তোমরা হাঁটবে তারা যেভাবে চলবে সেভাবে তোমরা তাদের চিন্তা চেতনা তোমরা সেরকম তাদের মতো হবে তখন আর মুসলিম দাবি করে কি হবে আল্লাহ সাহায্য কেন আসবে আল্লাহ সাহায্য আসে না এই জন্য কারণ আমরা আল্লাহর বিধানকে মেনে চলি না আল্লাহ তালার আল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আরও বলেছেন সে হাদিসে যে তোমাদের উপর ওহান ঢেলে দেওয়া হবে ওহান কি চাহাবা কারণ বললেন যে ওহান ওমাল ওহান ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল ওহান কি জিনিস রসুল বললেন হব্ব দুনিয়া ওয়াকারা হিয়াতুল মোদ দুনিয়া প্রীতি এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা রসুল্লাহ সাল্লাম যেভাবে বলেছেন আজ তাই হচ্ছে দুনিয়া প্রীতি আমাদের এত বেশি আজ আমাদের এক বিল্ডিং থাকলে কাল দুই দুই তালা করতে হবে চতুর্থ তালা করতে হবে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কালকে প্রশ্ন করে যে অপুর অপারগ হয়ে যদি কোনো কেউ সুদের টাকা নেয় তার কি জায়জ হবে কিনা অপারগ হতে হলে সুদের টাকা নিতে হবে কেন অপারগ হলে বিক্ষা করবে সুদের টাকা নিতে হবে কেন শরীয়তে একজন মানুষকে অনুমতি দিয়েছে যার কিছু নাই সে মানুষের কাছে চাইতে পারে কিন্তু সে শুদ্ধ সুদের টাকা তো নিতে পারে না তাহলে কি জন্য সেটা চাচ্ছে নিশ্চয়ই তার অপারগতা বুঝতে বলছে যে দোতলা বাকি হচ্ছে তিন তালাটা এখনো হয় নাই চার তালাটার কাজটা শেষ হলো না সিঁড়িটা সুন্দর হলো না এখন সুদের টাকা নিয়ে তাকে সেটা করতে হবে কে বলেছে তাকে সেটা এটা কোন ধরনের অপারগতা এটা শরীয়তকে কখনো অনুমোদন করে না এর অর্থ হচ্ছে আমরা হব্ব দুনিয়া দুনিয়াকে প্রচুর ভালোবাসি কারাহিয়াতুল মত মৃত্যুকে অপছন্দ করি হ্যাঁ মৃত্যুকে আহ্বান করা যায় নেই মৃত্যু কামনা করা যায় নেই হাদিসে আসছে কিন্তু এর অর্থ এটা নয় এর অর্থ হচ্ছে এটা যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা আল্লাহর দিনের জন্য জীবন দানের জন্য প্রস্তুত থাকা এ অবস্থায় একজন ইমানদার সব সময় নিজেকে সে অবস্থায় রাখবে এটাই এটা যদি করতে পারি অবশ্যই তা অবশ্যই আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্য আসবে আজিজ আল্লাহ তালা অবশ্যই শক্তিশালী এবং তিনি প্রবল প্রাক্রমশালী তিনি সাহায্য করবেন তাদেরকে যারা আল্লাহ দিনকে সাহায্য করবে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসবে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবে সারা ভারত জুড়ে সমস্ত মুসলিম আছে বেশিরভাগই দিন থেকে দূরে সরে গেছে বেশিরভাগই আমি নিজে সফর করে দেখেছি ইমানদার মনেই হয় না একজনকে অনেক পরে আমি বুঝতে পারলাম সে ইমানদার তিন দিন পরে বুঝছি যে ইমানদার যখন বললো যে মাথার মধ্যে টুফি দিল আমি বললো টুফি দিছো কেন কেন আমার সাথে নামাজও পড়ে নাই কোনো দিন বলো টুফি দিছি এই জন্য আজকে শুক্রবার আজকে শুক্রবার টুফি দিতে হয় মাথায় তার মনে হয়েছে টুফি দিছে মাথায় নামাজের দিকে যায় নাই বসেছিল এই অবস্থা সারা ভারত জুড়ে আছে তারা প্রত্যেকে আবাদত করতেছে কেউ পীরের কেউ জিরের কেউ মাছের আবাদত করে চলেছে তাদের আল্লাহ সাহায্য কেন আসবে আমরা যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবো আমাদের সাহায্য অবশ্যই আসবে এই জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে আকুল বলছিলাম যে যেই কারণে আজ মুসলিমদের অবস্থা এই অবস্থা তৈরি হয়েছে সেটা আমাদের নিজেদের হাতের গড়া এই অবস্থা থেকে উত্তরের জন্য নিজেদের কিছু করতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ইন্নাহিন এটা ভালোর অর্থেও দিতে পারে খারাপ অর্থেও দিতে পারে একজন মানুষ আল্লাহ তালা কারো ভাগ্য পরিবর্তন করেন না অবস্থার পরিবর্তন করে দেন না নিজেরা যদি কোনো সেদিকে অগ্রসর না হয় বেলাল নদী আল্লাহ যদি ইমান না আনতেন আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদের ব্যবস্থা করতেন না ইমান আনার জন্য এগিয়ে গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহ দিকে কেউ যদি কোনো এক বিগত আসে আল্লাহ তালা তার দিকে এক হাত আসেন এর অর্থ হচ্ছে আপনি এগিয়ে আসতে হবে নিজেকে আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসবেন আল্লাহ তালা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে সুতরাং আল্লাহর দিনের দিকে এগিয়ে আসুন আল্লাহ আপনাকে আমাকে সবাইকে সাহায্য করবেন যারাই আল্লাহর দিনের সাহায্য পেতে চায় তাদের উচিত নিজেকে পরিবর্তন করা একে অবস্থায় না থাকা আগে দিন বুঝতাম না এখন দিন বুঝি তাই বলে দিন যে বুঝতাম না সে সময় যে অবস্থায় চলি সেরকম অবস্থায় চললে হবে না দিনকে বুঝে সেটা অনুসারে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে একজন মানুষ ওই ব্যক্তি সবচেয়ে সফল কাম যে ব্যক্তি সময় থাকতে নিজেকে পরিবর্তন করে চলেছে যখন মৃত্যুর সময় আসবে সেই পরিবর্তন কোনো কাজে আসবে না কারণ আল্লাহ তারা মৃত্যুর সময় বড় নিঃশ্বাস দে যে যখন এসে যাবে তখন কারো আর ইমান কবুল করবেন না কেন তিনি আখরাতে এক পা দিয়ে দিছেন 
আখিরাতে এক পাদে অবস্থা তার ঈমান কবুল হবে না ঈমান কবুল হবে যখন ঈমান বিল গায়েব থাকবে ঈমান বিল শাহাদা যখন হবে তখন তার সেই ঈমান আর আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না এজন্য আমাদের পরিবর্তন করতে হবে ভালোর দিকে আসতে হবে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দ্বীনের দিকে তেমনি হবে যারা আজ অন্যায় পথে আছে তাদেরকে অন্যায় ছেড়ে আল্লাহর দ্বীনের পথে চলে আসতে হবে হক মানতে মেনে চলতে হবে আর সহি আকিদা বিশ্বাস দিয়ে চলে আসতে হবে সহি আমল করতে হবে ভুল আমল করে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না ভুল আমল সারাদিন করলেও কোনো লাভ নেই যে কোনো কাজ করবেন দুইটি সাক্ষী আপনার লাগবে একটি হচ্ছে কার জন্য করছি আরেকটি হচ্ছে কিভাবে করছি এই দুটি সাক্ষী ছাড়া আপনার কোনো আমল আল্লাহর দরবার কবুল হবে না দুটি সাক্ষী লাগবে একটি হচ্ছে আল্লাহর জন্য করছি আরেকটি হচ্ছে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যেই পদ্ধতিতে দেখিয়ে দিয়েছেন সেই পদ্ধতিতে আমি আল্লাহর এবাদত করছি নিজের বানিয়ে কোনো বানানো কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহর এবাদত করছি না যদি আমরা এভাবে ফিরাতে পারি যদি আমার নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি নিজেদেরকে আবার আল্লাহর পথের দায়ী হিসেবে তৈরি করতে পারি নিজেদেরকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হিসেবে বানাতে পারি নিজেদেরকে আলেম বানাতে পারি নিজেদেরকে বুঝাতে পারি যে আল্লাহর দিনের যে অংশটুকু আমরা ছেড়ে দিয়েছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ শরীয়তের দিকে আসতে পারি আল্লাহ তালার দিনকে বাস্তবায়নের জন্য নিজেরা আজম বিল আমরা যদি কোনো দৃঢ় দৃঢ় হই ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাহায্য আমাদের জন্য আসবে যেভাবে এসেছিল বদরে যেভাবে এসে ওহুদে এবং যেভাবে হনাইনে এসেছিল যখনই আল্লাহর দিকে মানুষ ফিরে এসেছে আল্লাহ তালা তাকে সাহায্য করেছেন যুগ যুগ ধরে এটা প্রমাণিত সত্য এই জন্য আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে আর যদি আবার পরিবর্তন করে খারাপের দিকে যাই তখন কি হবে আবার আল্লাহ তালা তার শাস্তি নিয়ে আসবেন যদি যতই বেশি পরিবর্তন করি না কেন যত বেশি খারাপের দিকে যাব আল্লাহর শাস্তি তত ভয়াবহ হবে এই জন্য আমাদের আমরা যেরকম হবো আমাদের আমাদের পরিচালটাও সেরকম হবে আমরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেই দিনের দিকে ফিরিয়ে আনি আমরা সঠিক পথে চলি দিন বুঝি ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সাহায্য করবেন আল্লাহ ওসল্লু আল্লাহ সৈয়দ উল বাশরিয়া মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ কামা আমর আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ফি কিতাবি ওয়া দান্না বি মালাইকাতি মুসাব্বাহাতিল কুদসি ওয়া দাল্লাদা বিকুম আইয়ুহাল মুমিনুন ফাকাল তাআলা মুখবিরা ওয়া আমিরা ইন্নাল্লাহু মালাইকাতি ইসাল্লুন আলান নবি ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা ওয়া কালান নবিয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান সাল্লা আলাইহি মারাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি বি আশরান اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انصر المسلمين في كل مكان ايدهم بتايدك يا رحمان يا اكرم الاكرم يا مجيب السائلين আল্লাহ মুসলিমদের তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ মুসলিম ধৈর্য দ্বারা তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে দিল্লিতে এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে যারা নির্যাতিত হচ্ছে সবাইকে তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ যারা কা ফেরা তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও আল্লাহ অথবা তাদেরকে দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ তারা যেন ইসলাম ইসলামের সেবক হতে পারে সে তৌফিক তাদের দান করো আল্লাহ আল্লাহ যাদের দ্বারা তুমি দিনে সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ এমন তুমি করে দাও যাতে করে মুসলিমদের চক্ষু শিখত হয় আল্লাহ আল্লাহ মুসলিমদের চক্ষু শিখতে করে ভারতের অবস্থা পরিবর্তন করে দাও আল্লাহ আমাদের দেশের অবস্থা লোকদের অবস্থা পরিবর্তন করে দেওয়া আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তুমি পরিবর্তন করে দেওয়া আল্লাহ তোমার দিনের দিকে ফিরে যাও তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদের যুবকদেরকে দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আমাদের নারীদেরকে দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আমাদের বাচ্চাদেরকে দিনের উপর বড় হওয়া তৌফিক দান করো আল্লাহ আমাদেরকে তুমি তোমার ইমানের উপর মৃত্যু নসিব করো আল্লাহ ওয়া আকবর ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন